കേൾക്കട്ടെ ലോകം നിങ്ങളെ എന്ന പരിപാടിയുടെ പതിനാറാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഈ ഒരു അധ്യായത്തിൽ നമുക്കായി നല്ലൊരു സന്ദേശം നൽകുന്നത് മാവേലിക്കരയിൽ നിന്നുമുള്ള അശ്വജിത് അശോകനാണ് അദ്ദേഹം ഒമാനിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറായി ജോലി ചെയ്യുന്നു ഇലക്ട്രിക്കൽ സേഫ്റ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്കതൊന്ന് കേൾക്കാം നമസ്കാരം കേൾക്കട്ടെ ലോകം നിങ്ങളെ എന്ന പരിപാടിയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് അശ്വജിത്ത് ഞാൻ ഒമാനിൽ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറായി ജോലി ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ പതിവ് മോട്ടിവേഷണൽ വീഡിയോസിൽ നിന്നും വിഭിന്നമായി ഇലക്ട്രിക്കൽ സേഫ്റ്റിയെ പറ്റിയാണ് നാം ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മല മലയാളികൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ട് ഇന്നേക്ക് നൂറ്റിയെട്ട് വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്സിഡൻസ് ഇന്നും ഒരു തുടർക്കഥയാകുന്നു എന്നാൽ ഇനിയെങ്കിലും ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇല്ലാതാക്കാം ഇനിയൊരു മരണം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യുവാൻ കഴിയും ഈ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഞങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിച്ച ഘടകങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് ഉണ്ടായ മൂന്ന് ദാരുണ മരണങ്ങളാണ് ഒന്ന് കൊടുങ്ങല്ലൂർ സ്വദേശിയായ അശ്വതി എന്ന കുട്ടിയുടെ മരണം രണ്ട് കോട്ടയത്തിനടുത്തുള്ള മോളിക്കുട്ടി ടീച്ചർ എന്ന റിട്ടയർഡ് അധ്യാപികയുടെ മരണം മൂന്ന് എസ് കെൽ രാജ് എന്ന തമിഴ് ഇതിനൊക്കെയുള്ള ലോറി ഡ്രൈവറുടെ മരണം ഇതിനൊക്കെയുള്ള പ്രധാന കാരണം ഇലക്ട്രിക്കൽ സേഫ്റ്റിയെ പറ്റിയുള്ള അവബോധം ഇല്ലായ്മ തന്നെയാണ് ആ ആദ്യത്തെ രണ്ട് മരണങ്ങളും പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ രണ്ട് സ്ത്രീകളും അവർ ഇരുമ്പ് തോട്ടി ഉപയോഗിച്ച് മുരിങ്ങയിലയോ മറ്റ് എന്തോ കായ് കായ്കൾ പറിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് അവർക്ക് ആ മരണം സംഭവിച്ചത് എൽ ടി ലൈനുകൾ തട്ടി അവർ ഇമ്മീഡിയറ്റ് എൻ മരിക്കുകയും ചെയ്തു ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ എല്ലാവരോടും പറയുക യാതൊരു കാരണവശാലും നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ലൈൻ ഉണ്ടെങ്കിലും ലൈന് ലൈനുകൾ ഇലക്ട്രിക് ലൈനുകൾ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ഇരുമ്പ് തോട്ടികൾ യാതൊരു കാരണവശാലും ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക എല്ലാ വീടുകളിലും നിർബന്ധമായും നമ്മുടെ വീടുകൾക്കുള്ള സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടി ഇ എൽ സി വി നിർബന്ധമായും ഘടിപ്പിക്കുക മൂന്നാമത്തേത് നമ്മുടെ വീടുകളും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ഉപകരണങ്ങളും എല്ലാം ശരിയായ രീതിയിൽ വയറിങ് ചെയ്യുക നമ്മളുടെ കെ എസ് സി ബിയുടെ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുക ശരിയായ സൈസിങ്ങിലുള്ള വയറുകളും എം സി ബിയും ആർ സി ഡികളും ഉപയോഗിക്കുക പിന്നെ ഒരു ബൾബ് മാറ്റിയിടാൻ പോയാൽ പോലും അതിൻ്റെ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത് അതായത് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം മാത്രം ആ വർക്ക് ചെയ്യുക ഏത് ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്കിന് പോയാലും നിങ്ങളോടൊപ്പം ഒരാളെ കൂടി നിങ്ങളെ നിങ്ങളെ വീക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഒരാളെ കൂടി നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകാൻ ശ്രമിക്കുക പിന്നെ ചെറിയ വർക്കുകളായാൽ പോലും ഒരു നല്ല ഇലക്ട്രീഷ്യനെ സമീപിക്കുക നമ്മൾ എന്തിനാണ് നമ്മളുടെ ജീവൻ വെച്ചൊരു റിസ്ക് എടുക്കുന്ന ഒരു ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രീഷ്യനെ സമീപിക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഫുൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് എക്യൂപ്മെൻസിൻ്റെ ഒരു ചുറ്റുവട്ടത്താണ് ജീവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവിധ ഗ്രഹോപകരണങ്ങളും അതിൻ്റെതായ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നനഞ്ഞ കൈകൾ കൊണ്ടോ നനഞ്ഞ പ്രതലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടോ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഉപകരണങ്ങളോ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാതിരിക്കുക നനവില്ലാത്ത കട്ടിയുള്ള റബ്ബർ ചെരുപ്പുകൾ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക കുട്ടികളെയും മുതിർന്നവരെയും പറഞ്ഞ് ബോധവാന്മാരാക്കുക പിന്നെ എല്ലാവിധ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കുകളും നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ നടക്കുന്ന ഫങ്ഷനുകളിലും എല്ലാം ഇലക്ട്രിക്കൽ സേഫ്റ്റി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം പല ആൾക്കാരും പണിക്ക് വരുമ്പോഴൊക്കെ വളരെ ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള കേബിൾസ് വളരെ പഴകിയ കേബിൾസ് രണ്ട് ഇൻസുലേഷൻ ടേബിൾ യാതൊരു സുരക്ഷയും ഇല്ലാതെയാണ് അച്ഛ പല അവർ കൊണ്ടുവരുന്ന പല കേബിളുകളും പരിശോധിച്ചാൽ തന്നെ അതിൻ്റെ അവിടെ പൊട്ടിയിരിക്കുന്നു ഇവിടെ പൊട്ടിയിരിക്കുന്നു ഒരു പതിനാറ് ഇൻസുലേഷൻ ടേബിൾ ചുറ്റി ജോയിൻ്റ് അടിച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സുഹൃത്തെ താങ്കൾ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ സാധനം മാറ്റിയിട്ട് വന്നാൽ മതി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറയാനുള്ള ധൈര്യം കാണിക്കുക നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വരുന്നവരുടെയും സുരക്ഷ നമ്മളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ പിഞ്ചോമനകൾ അവർ എനിക്കൊരു മോനുണ്ട് രണ്ട് വയസ്സുള്ള അവൻ മുട്ട ലഴഞ്ഞു തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ചെന്ന് ഈ എന്താ ഈ സോക്കറ്റിനകത്തോട്ട് കൈയിടാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ദേവി നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കരുതി നമ്മളുടെ വീടുകളിലുള്ള എല്ലാ സോക്കറ്റുകളും ഒരു അഞ്ച് വയസ്സ് അറിവുള്ള പിള്ളേരുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും എല്ലാ സോക്കറ്റുകളും ഇന്ന് തന്നെ ഇൻസുലേഷൻ ടേപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് അതിൻ്റെ മേളിൽ ഒരു മാസ്കിൻ ടേപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഭദ്രമായി അടച്ചു വെക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്
നമ്മുടെ തമിഴ് ഡ്രൈവറുടെ ആക്സിഡൻറ്റ് തന്നെ എടുക്കാം പക്ഷേ ആ ആ ആക്സിഡൻറ്റ് രാത്രിയിലാണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് ഇത് അറിയുവാൻ പോലും കഴിയില്ല കഴിയാൻ നമ്മൾ രാത്രിയിൽ എന്തെങ്കിലും വണ്ടിയിൽ തട്ടി നമ്മൾ ഇറങ്ങി നോക്കുമ്പോഴായിരിക്കും നമുക്ക് ഷോക്ക് അടിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഞാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും കെ എസ് സി ബിയുടെയും മാധ്യമങ്ങളുടെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയൊക്കെ ശ്രദ്ധ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒന്ന് ജനനിബിടമായ മേഖലകളിൽ ജംഗ്ഷനുകളിൽ നാൽക്കവലകളിൽ സ്കൂളുകൾക്ക് മുന്നിൽ ബസ് സ്റ്റോപ്പുകൾക്ക് മുന്നിൽ ഒക്കെ മാക്സിമം ഇൻസുലേഡായ എൽ ടി അലൂമിനിയം കണ്ടക്ടേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് കേബിളുകളോ പരമാവധി യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക നമ്മുടെ എച്ച് ടി ലൈനുകളിൽ ഫോൾട്ട് ഉണ്ടായാൽ അത് ട്രിപ്പാകും പക്ഷേ എൽ ടി ലൈനുകൾ ട്രിപ്പ് ഉണ്ടായാൽ ട്രിപ്പാകില്ല കാരണം അതിൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഡിവൈസ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല വെറും ഫ്യൂസുകൾ മാത്രമാണുള്ളത് ഇതിനൊരു പരിഹാരം നോക്കിക്കൂടെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള എൽ ടി പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഡിവൈസസ് അത് നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിനെ പറ്റി കെ എസ് സി ബിയുടെ വിദഗ്ധരായ എൻജിനീയേഴ്സിൻ്റെ നേരത്തെ ഒരു സമിതി ഉണ്ടാക്കി ഒരു പഠനം നടത്തിക്കൂടെ പിന്നെ ജനങ്ങളെ മാക്സിമം ബോധവൽക്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ടെലിവിഷനിൽ ഒരു അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് നിർമ്മിച്ചുകൂടെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ കെ എസ് സി ബിയിലെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് എഞ്ചിനീയർമാരുടെയും സബ് എഞ്ചിനീയർമാരുടെയും ഒക്കെ നേതൃത്വത്തിൽ ഓരോ സ്കൂളുകളിലും ഹൈ ഹൈ സ്കൂളുകളും ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളുകളും ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ലേ പിന്നെ ഓരോ വീടുകളും പെർമനൻ്റായ കണക്ഷൻസ് നൽകുന്നതിന് മുമ്പായി വിദഗ്ധമായി പരിശോധിക്കുകയും ഓരോ കുടുംബങ്ങൾക്കും ഒരു സേഫ്റ്റി ഗൈഡൻസ് ക്ലാസ് കെ എസ് സി ബിയുടെ വക നൽകാനും സാധിക്കില്ലേ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ആത്മാർത്ഥമായി പരിശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മലയാളികൾ ആത്മാർത്ഥമായി പരിശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ചുരുങ്ങിയ ഒരു സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സേഫ്റ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ് വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ഇത്തരം മരണ മരണങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുവാനും നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഈ സന്ദേശം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു എനിക്ക് വേണ്ട എല്ലാ പ്രോത്സാഹനവും തന്ന ശ്രീ ബിനോയ് സോമനും എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾക്കും പ്രിയ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും എല്ലാം നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തട്ടെ നന്ദി ശ്രീ അശ്വജിത്ത് നൽകിയ ഈ വിവരങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും വീട്ടിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ സംബന്ധമായ അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നവയാണ് എന്ന് നിങ്ങളും സമ്മതിക്കുമെന്ന് കരുതും തീർച്ചയായും ഒരല്പം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമ്മുടെ വിലയേറിയ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടാതെ കത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ നമുക്ക് ഏവർക്കും സാധിക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ സേഫ്റ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നാം ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ വീടുകളിൽ പാലിക്കേണ്ടതായ ചില വിവരങ്ങൾ കൂടി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആ വിവരങ്ങൾ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി പങ്കുവെക്കണം അശുചിത്വ നൽകിയ ഈ ഒരു സന്ദേശം നമുക്ക് ഏവർക്കും പ്രയോജനകരമാണ് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു നിങ്ങൾക്കും മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രയോജനകരമായ ജനോപകാരപ്രദമായ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സന്ദേശങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ നൽകാനുണ്ട് എങ്കിൽ കേൾക്കട്ട ലോകം നിങ്ങളെ എന്ന പരിപാടിയിലേക്ക് അയച്ചു തരിക തീർച്ചയായും ഉൾക്കൊള്ളിക്കാം മറ്റൊരു വ്യക്തിയുടെ നല്ലൊരു സന്ദേശവുമായി കാണും വരേക്കും വിടാം